থেকে আমরা আবারও দেখাচ্ছি যে এখানে সিঙ্গেল লাইন রো মার্কিউট সিঙ্গেল রো মার্কিউট হল আর একটা হচ্ছে সিঙ্গেল কলাম মার্কিউট হল রো আর কলাম তো আমরা বুঝি তাই না আচ্ছা এখন এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম কোনটা সিঙ্গেল রো মার্কিউট হল এটাকে সিলেক্ট করে আমি যে কোনো জায়গায় আমি তো আমার উপরে এতটুকুর মধ্যে একটা দাগ দরকার জাস্ট আমি এখানে একটা ক্লিক দিই তাহলে এখানে একটা রো ক্রিয়েট করবে অর্থাৎ রো সিলেকশন এখন এটাকে আমি একটা লেয়ার নিলাম লেয়ার নিয়ে আমি কন্ট্রোল ডিলেট চাপলাম ডিলেট চাপার পরে এই যে আমার এখানে যে কালারটা আছে কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই করবে তারপরে কন্ট্রোল ডি চাপলাম ডি সিলেকশন হল তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে আমাদের এই যে রো সিলেকশনটা হয়ে গেছে এবার দরকার আমার পাশে একটা আমি কলাম নিব সেম এখানে আমি একটা ক্লিক দেই হচ্ছে সিঙ্গেল কলাম মার্কি তুলে আমি মনে করতেছি আমার এতটুকুর মধ্যে একটা কলাম দরকার ক্লিক দিলাম কন্ট্রোল ডি চাপলাম ইয়ে কন্ট্রোল ডিলেট চাপলাম আমরা এখান থেকে একটা লেয়ার নিলাম লেয়ার নিয়ে আমরা কন্ট্রোল ডিলেট চাপ দিলাম আমরা দেখছি যে আমাদের রো এবং কলাম দুইটাই হয়ে গেল ঠিক আছে এই পেজের মধ্যে এখন ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে আমরা আসি আমরা এটাকে আন্ডু করে আবার আগের জায়গায় যাই এই লেয়ারটাকে আমি ডিলেট করে দিই তারপরে আমরা তাহলে দুইটা সিলেকশন এই চারটা সিলেকশনের কাজ আমরা কমপ্লিট করেছি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা শিখবো হচ্ছে যে এখন আমরা কুইক সিলেকশন টুল বা লেসো সিলেকশন লেসো টুল এখানে কয়েকটা টুল আছে লেসো টুল পলিগোনাল লেসো টুল আর হচ্ছে ম্যাগনেটিক লেসো টুল এই তিনটা কাজ আমরা করবো এই তিনটা কাজ করার জন্য আমরা দুইভাবে করব একটা হচ্ছে একটা ছবি নিয়ে কাজ করবো আর একটা ছবি ছাড়া এখন আগে আমরা এই লেসো টুলের কাজটা করি লেসো টুল কিভাবে কাজ করে আসলে লেসো টুল যে সিলেকশনটা করে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড সিলেকশন ফ্রি হ্যান্ড সিলেকশনটা কি ফ্রি হ্যান্ড সিলেকশন হচ্ছে আমার দরকার হচ্ছে এখানে 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 এতটুকু এইভাবে আমার সিলেক্ট করা এভাবে ঘুরে আমি এইভাবে তুলে দিলাম তুলে দেওয়ার পরে আমার এতটুকু সিলেকশন হয় এবার আমি একটা লেয়ার নিলাম লেয়ার নিয়ে কন্ট্রোল ডিলেট চাপ দিলাম ডিলেট চাপ দেওয়ার পরে আমরা দেখলাম যে আমার পাশে এরকম একটা ডিজাইনের শেপ তৈরি হয়ে গেছে मे कर छवि छबिर मध्य देखी सहज कर छा छवि कपि कर एकदम फ्री हैंडे फेसटुकुना সিলেকশন হওয়ার পরে আমি মুখ তুলে চাপ দিলাম মুখ তুলে চাপ দিয়ে অবশ্যই এটা আমার সিলেকশন থাকতে হবে এই লেয়ারটা তারপর আমি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি চাপলাম তাহলে আমাদের কপি হয়ে উপর আরেকটা ফেজ চলে আসছে তাই না এইভাবে আমরা হচ্ছে এই কি বলে লেসো টুল দিয়ে আমরা সিলেকশন করতে পারি আচ্ছা এবার লেসো টুল দিয়ে সিলেকশন করে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেকশন করব কিভাবে ধরো আমরা এখান থেকে ক্লিক দিয়ে এভাবে নিয়ে নেই যদি এটা দেখো স্মুথ হবে না 
उंड पेस्ट उंड छवि कारण मध्य 
এইটা কলি গোনালে ছোট হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত প্রায় একই রকম তবে ওইটা যে এইভাবে ড্র্যাগ করে ড্র্যাগ করে নিয়ে গেছি কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিক করে নিয়ে যেতে হবে যেমন এটাকে যদি আমি এখানে ক্লিক দেই তাহলে এটা একদম আঠারোর মতো লেগে থাকবে এটা সারবে না আমি যেখানে নিয়ে দেন এখানে যেখানে নিয়ে ক্লিক দেই একই রকম এইভাবে ধরে থাকবে এটা সারবে না মাউস থেকে তখন কখনো মনে হতো না এটা কেমন কি একবার মাউস দিয়ে ক্লিক করছে আর কোনো ভাবে সারে না এটা সারার একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপা এন্টার চাপলে ছেড়ে দিবে এন্টার চাপলে যখন এই অবস্থায় আসবে তখন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি চাপ কন্ট্রোল ডি চাপা মানে ডি সিলেকশন তার মানে আমার যে সিলেকশনটা ছিল সেই সিলেকশনটা চলে গেছে তাহলে এটাতে কিভাবে কাজ করবে কাজ করবো ধরেন আমার দরকার হচ্ছে এখান থেকে এটা এইভাবে এভাবে কিছু ড্রয়িং করা আমি এটা করে ফেললাম এটা দিয়ে এইটুকু নিলাম এরিয়াটুকু এটার মধ্যে আমি কালার দিলাম এইভাবে করা যেতে পারে অথবা হচ্ছে যদি আমরা ছবিতে যাই আমরা ছবিটাকে আবার নিয়ে আসি ছবিটাকে আবার নিলাম আবার এখানে ছবিটা দিলাম ছবিটাকে আমরা ছোট করি এখান থেকে ধরে রেশিও অনুযায়ী আমরা ছোট করে আছি আমরা একটু বড় করি বাস এটা করলাম করার পর অবশ্যই আমার ছবিটা সিলেকশন থাকতে হবে এরপরে আমরা কি পলিগোনাল লেসু টুল দিব পলিগোনাল লেসু টুল দিয়ে আমরা এখানে ক্লিক দিব ক্লিক দেওয়ার পরে এইভাবে আমরা ধরে ধরে টেনে টেনে তুলতে পারবো এটা এটা আমরা জুম ইন জুম আউট করে বড় করে দেখবো আমার কোথায় কতটুকু আছে তাহলে আমরা ফিনিশিং দিয়ে করতে পারবো এবার চুলের এত কিছু আমার দরকার নাই চুল কিছু ছেটে ফেলে দিতে হবে उंडी कि তাহলে হচ্ছে এইটাকে যদি আমি ডিলেট চাপ দিই তাহলে পিছনে সাদা হয়ে যাবে কারণ এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা তাই না দেখি আমরা এই যে দেখছি সাদা হয়ে গেছে কিন্তু যদি আমরা এটাকে উঠিয়ে দিই তাহলে পিছনে হবে ট্রান্সপারেন্ট এই যে আমরা ট্রান্সপারেন্ট দেখছি ঠিক আছে আগেরটার থেকে এখন কি কাটিং ভালো হয়েছে না এখন ভালো হওয়ার কারণটা হচ্ছে এটা আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ক্লিক করে ক্লিক করে নিয়ে আসছি আচ্ছা এরপরে আমরা ছবি এটার মধ্যে আরেকটা নিয়ে আসি चोर गुलटारिमोव कर मैगनेटर मत चुम्बक मत बार बार क्लिक करा लगे ना क्लिक दिए जो माउस उठाई से कलर टाइम से মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে সে হচ্ছে এইভাবে অটোমেটিক ধরে 
উপরে উপরে তুলে কালারটাকে সে মার্ক করে উপরে নিয়ে যাবে আমরা কিন্তু ক্লিকও করতে হবে না আমি ধরি এখান থেকে নেই ঠিক আছে একটু আস্তে আস্তে তুলতে হবে डिलेट कर नहीं निर्भर कर छब्बीसूवर कर टुलेक्शन चपले माइनस सरि प्लस माइनस ना तो 
আমাদের হচ্ছে এটা ব্র্যাকেট লেফট ব্র্যাকেট এন্ড রাইট ব্র্যাকেট লেফট ব্র্যাকেট চাপলে আমাদের পয়েন্টটা ছোট হবে আর রাইট ব্র্যাকেট চাপলে বড় হবে ঠিক আছে এই যে আমরা দেখছি বড় হচ্ছে আর এটা চাপলে ছোট হবে এরপরে আরেকটা কাজ আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা কিবোর্ড থেকে কি অল্টার আর হচ্ছে কন্ট্রোল এই দুইটা বাটনের কাজ করতে হবে আমাকে ঠিক আছে আর হচ্ছে আমরা স্পেস বার এই স্পেস বার দিয়ে আমরা যদি কাজ করি তাহলে আমরা ছবিটাকে বা আমার এই আউটপুটটাকে আমি মুভ করতে পারবো এদিকে এই স্পেস বার এটা হচ্ছে স্পেস বার এর কাজ ঠিক আছে সব সময় আমাদের বাম হাতটা এই জায়গায় রাখতে হবে যেন আমাদের কাজ যথাযথ ভাবে কাজ করার জন্য বাম হাতটা কিভাবে রাখতে হবে আচ্ছা এখন আমরা এই কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে জাস্ট কাজ করব আমরা একটু ছোট করে নিলাম ছোট করে আমরা এই অবশ্যই এই ছবিটাকে আমাদের লেয়ারে সিলেকশন থাকতে হবে সিলেকশন থেকে আমরা এইভাবে একটু ড্র্যাগ করব ড্র্যাগ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে আমাদের একটা সিলেকশন হয়ে যাচ্ছে তবে সিলেকশন করার ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন আমাদের সিলেকশনটা যেন আমাদের ক্রস করে না যায় এরিয়া ক্রস করে না যায় এরিয়া ক্রস করবে কখন ক্রস করবে তখন হচ্ছে যখন আমাদের এই কালারের সাথে প্রায় সিমিলার কালার থাকবে কারণ সে একটা কালারকে ধরে মূলত সিলেক্ট করে তো নিচে যেহেতু ডার্ক কালার আছে আমাদের চুলটাও আমার ডার্ক কালার তাই এটার সাথে মিলে গেছে কালোর কালোর সাথে তো এখানে কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে কাজ করাটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে তারপর আমরা করতে চেষ্টা করবো ছোট করে আমরা কুইক সিলেকশন টুলটাকে অনেক ছোট করে নিলাম ছোট করে নিয়ে আমরা দিয়ে দিই ছোট করলেও হয় না তো যদি না হয়ে থাকে আমাদের আরেকটা কাজ করা লাগবে সেটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুলটাকে যখন আমরা নিচ্ছি তখন টলারেন্স আসে আচ্ছা থাক এখানে ব্রাশটাই আমাদের দিতে হবে এটাকে আমরা যত রুক সম্ভব ছোট করে এটা আস্তে আস্তে নিয়ে যাব তারপরে মনে হয় এটা ধরবে না আর অবশ্যই আমাদের জুম করে এটা বড় করে নিতে হবে যত বড় করব তত আমি এটাকে সুন্দরভাবে সিলেক্ট করতে পারবো এইবার আমরা দেখি ঠিক আছে আস্তে আস্তে সিলেক্ট করতে তাও হবে না কারণ হচ্ছে এটা ওই কালারের সাথে একদম মিলে যাবে এবার আমরা একটু ডিফারেন্ট একটা ছবি নিয়ে আসি এগুলোতে ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো সিম্পল ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে এটাতে ধরবে এটাতে ধরবে তারপরে এদিক ভিতরে চলে আসবে কিছু আবার এই শাড়িটা একবারে ধরে ফেলবে আচ্ছা সাদার সাথে এটা না যেগুলোতে ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এটা নেই এটাও ধরবে সুন্দর ধরবে একদম ছোট ই ভালো না তার সই ভালো না সেটাই নেই এরপরে আমি কুইক সিলেকশন টুল দিলাম নেওয়ার পরে এভাবে আমি জাস্ট অ্যাড করছি যে এখানে কালার মিলে গেছে তার জন্য আসছে না আমরা এটাকে একটু সতর্ক ভাবে তুলব একটু সতর্ক আস্তে আস্তে তাও চলে যায় এখানে এটাকে আমরা জুম করে বড় করে দেখি তাহলে ধরবে না তাহলে ধরবে না ও একদম এখানে এসে মিলে গেছে এখানে এসে একদম মিলে গেছে এটাকে ধরানো মুশকিল হয়ে যাবে এটাকেও ধরবে না যদি না ধরে তাহলে কি করণীয় আমরা এখানে আরেকটা কাজ করতে পারবো ঠিক আছে কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আগে যতটুকু ধরে আমরা ততটুকু নিয়ে আগে এইটুকু এগুলো যতটুকু ধরে আমরা এইটুকু এগুলো আগে আমরা ফুললি সুন্দরভাবে করে নিব বাস এইটুকু আগে আমি ডিলেক্ট করে ফেলি ঠিক আছে এবার দেখো আমরা যখন সিলেক্ট করছি তখন কিন্তু এটুকু বাড়তি চলে আসছে বাড়তি চলে আসার ফলে আমাদের কি হচ্ছে আমাদের চুলটা কেটে গেছে কিন্তু আমাদের দরকার হচ্ছে এটুকুকে সারানো এটুকুকে সারানোর জন্য কি করতে হবে আমাদের কিবোর্ড থেকে অল্টার বাটন চাপ দিতে হবে অল্টার বাটন চাপ দিলে কি হবে এখন আমার ভিতরে প্লাস চিহ্ন আছে না এটা মাইনাস চলে আসবে ঠিক আছে আমরা অল্টার চাপলাম অল্টার চাপ মাইনাস আসছে যখন মাইনাস আসবে তখন আবার এদিক থেকে যদি আমি সিলেক্ট করি এভাবে নিয়ে যাই তখন আবার ভিতরটা চলে আসবে এখন কি ভিতরটুকু চলে আসছে না এখন আমি এইটুকুকে ডিলেট করে দেব আমরা একটু ছোট করে নিয়ে আসি এখন এটুকু ডিলেট করি তাহলে আমাদের সাইডটুকু ডিলেট হয়ে গেছে তাই না এখন আমার সুবিধা হবে আবার নিব আমি এখন দেখি আবার নিয়ে এখানে কাজ করা যায় কিনা আবার নিলেও এখানে চলে আসে সমস্যা নাই এটা আমার এই পর্যন্ত চলে আসো চলে আসলে এখন আমার আরেকটা কাজ হাতে আসে সেটা হচ্ছে আমি মাইনাস চেপে চেপে এটাকে আমি 
সারাই নিয়ে আসবে এটাকে আরো ছোট করি আর ছোট হবে না এবার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে তাই না এবার আমি এটা থেকে ডিলেট চাপ দিলাম এবার আমার ডিলেট হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার বাকি আছে এইটুকু এইটুকুকেও আমরা সিলেকশন দিতে পারি দিয়ে আমরা ডিলেট করে দিতে পারি তাহলে আমাদের এইটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে এখন বাকি আছে আমার এই ভিতরে টুকু আমরা চাইলে ভিতরে টুকু সিলেক্ট করতে পারি এখানে ভিতরে আমি এভাবে ক্লিক দিয়ে এভাবে ড্র্যাগ করলাম ঠিক আছে সিলেকশন হয়ে গেল আবার এটাকে আমি এভাবে ক্লিক করলাম একটু বেশি গেছে আমরা একটু কমিয়ে দিলাম मानी उंड मध्य चले गठिन ठीक है गलम उंड জাস্ট আমি ডিলেট চাপ দেই পিছনে সাদা চলে আসবে আর যদি এটা উঠাই দেই তাহলে পিছনে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর নিচে এটুকু আছে এটুকু আলাদা ভাবে আবার সিলেকশন করতে হবে এটুকু সিলেক্ট করতে গিয়ে কিন্তু আবার আরেক বিভক্তি এখানে এই ছবি সহ চলে আসে তাহলে এটা কেমন কি করা নিও এখানে একটা কাজ আছে যখন আমি এই সিলেকশন ম্যাজিক ওয়ান টুল টার্গেট সিলেক্ট করছি তখন আমাদের অবশ্যই এখানে একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে টলারেন্স টলারেন্স আমার 100% দেওয়া আছে যার জন্য এটা সিমিলার কালার গুলোকে একবার সিলেক্ট করে নেব जिसमें 
ধরো যে কোনো জিনিস টলারেন্স শব্দটা বাংলা মানে কি এটা আগে বোঝাও টলারেন্স মানে কি এক কথা হইল সহ্য করার ক্ষমতা এখন দেখো সে করতেছে কি তার আমি ক্যাপাসিটি দিয়ে রাখছি হচ্ছে যে এতটুকু অর্থাৎ এই কালো কালারের সাথে যদি অন্য কালার যদি একটু মিল থাকে তাহলে ওইটুকু না ধরতে আবার যদি কালো কালারের সাথে খুব বেশি মিলে যায় তাহলে তার সম্পূর্ণটাকে একবার সিলেক্ট করে ফেলতে এটাই হচ্ছে টলারেন্স যখন আমার এই সিলেকশন এটা আছে দেখো এখানে যদি আমার একশো পার্সেন্ট টলারেন্স দেই অর্থাৎ সেটা হচ্ছে এই কালারের সাথে কালোর সাথে এখানে মিল আছে কিছুটা এই জন্য সে এখানে ক্লিক দিলে কালোটা সহজ ধরে যায় কিংবা এটার সাথে যে মিল কালার আছে একটু লাইট কালার আছে সবগুলো সহজ ধরে দেয় যে ফেস টেস সহজ ধরে ফেলছে এখন টোলারেন যদি এখানে আমি তিরিশ করে দেই তাহলে তখন সে আর এর সাথে একটু আটটু মিল থাকলে এগুলোতে ধরবে না সে ঠিক আছে এই যে ক্লিক দিলাম আবার শিপ চেপে আবার ক্লিক দিলাম তাহলে আমি এইটুকে পুরো সিলেক্ট করে দিলাম হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখলাম এখন কিন্তু এটা স্মুথলি সে সিলেক্ট করছে ঠিক আছে এখন সেম কাজটা এটার মধ্যে আমরা সেম কাজটা করতে পারি আবার দেখো এখানে বাড়তি টুকু আছে এখানে যদি আমি দেই এখানে দেখো টলারেন্স কমানো বলে সে এতটুকু ধরছে কিন্তু আমরা যদি টলারেন্স বাড়িয়ে দেই এখানে আমরা যদি এখানে আসি দেই টলারেন্স আসি দেওয়ার পরে এটুকু পুরোটা একবার ধরে বলি দেখছো একবারে সিলেক্ট করে বলছি বাস আমি ডিলেক্ট করে দিলাম একবারে এক ক্লিকে আবার এটার মধ্যেও সেম করবো আমরা এখানে আসি দিছি দেখো এই পর্যন্ত কিন্তু এইটুকু বেশি ডার্ক এই জন্য পুরো পার্ট হয়ে গেছে এই জন্য এইটুকু তো আসতে পারতেছে না আমরা একশো দিয়ে দেখি একশো দিচ্ছি তাও এইটুকু ধরতে পারে না ধরতে পারবে কিভাবে শিপ চেপে যদি আমি এখানে আরেকটা ক্লিক দিই তাহলে কারণ আবার তাহলে আবার সমস্যা তাহলে আবার এটার সাথে মিল যে কারগুলো আছে সব ধরে ফেলবে তো আমাদের দরকার নাই আমার এখানে আমি ধরো সাইড করে দিলাম সাইড করে দিয়ে এইটুকু ডিলেট করে দিলাম এবার যদি এখানে ক্লিক দেই তাহলে দেখো তারপরে আবার এটার সাথে মিলে যায় দরকার নাই আমি এইটুকু ডিলেট করে দিই এটা क्लियर क्लस खुब बेसिटेंट ना आगे